ഞാൻ ജോജി ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ വുഡ് ബി അല്ല ഭാര്യയുടെ മകളുടെ വുഡ് ബി ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാവി മരുമകൻ സോറി സാർ ഏ പ്ലീസ് സിറ്റ് ഔൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ അല്ല മേ കമിൻ സാർ വിൽ കോൾ യു യെസ് കമിൻ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു അവിവാഹിതനാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലുമാണ് ആ പെൺകുട്ടിയും അവിവാഹിതയാണോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാർ പോലീസ് ഉടനെ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അവൾ വിവാഹിതയാകും പിന്നെ അവൾ ഇപ്പൊ ജയിലിലാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ജയിലില് ഐ മീൻ വീട്ടുകാരുടെ തടവിൽ ഓ അവരവളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു സാർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു സാർ എന്താ പേര് മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി താനോ ഞാനോ ഹാം ജോജി ജോജി വാർഗീസ് മാപ്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആ ഇതാണ് ജോജി എന്റെ നേരെ മൂത്താങ്ങള അച്ഛൻപട്ടത്തിന് വേണ്ടി സെമിനാരി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലോഹയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാ കേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വേർപിരിയാനാവാത്ത വിധം പ്രണയിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ പിരിക്കരുത് സാർ എന്താ സാർ പെണ്ണാരാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ മോത്തി പരിഹാസച്ചേരി പടി കടന്ന് പമ്പ കടക്കും സാറും ഞെട്ടും രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിയുന്നവരെ സാർ ഇത് പുറത്തു പറയരുത് പറയൂ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരേ ഒരു മകളാ എന്താടോ സാറിന്റെ മുട്ടുകൂട്ടിമുട്ടുണ്ടോ നോക്കിയത സാർ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നാളെ അതിന്റെ ഗുണം സാറിന് തന്നെയാ എന്തായാലും ഞാൻ ആ പെണ്ണെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് മുമ്പ് ആ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഞാൻ അവളുമായി മനസ്സിലായില്ല ഗർഭിണിയാക്കുന്ന അതോടെ മുത്തച്ഛനാകാൻ പോകുന്ന ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ എതിർ പക്ക മാറും എന്നെ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സണ്ണിൻ ലോ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സാറിനോട് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസ്മിസൽ എന്തും എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ സാറിന് അവകാശപ്പെട്ട കൈക്കൂലി ഞാൻ തരാതിരിക്കില്ല നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിടുകയാണ് വേണ്ടത് കൈക്കൂലി ഓഫർ ചെയ്താൻ അതാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അയ്യോ അത് ഹൈലൈറ്റ് അല്ല എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഫുൾ ലൈറ്റ് പോവും ഞാൻ ഒരു ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ പോലീസ് മന്ത്രിയുടെ ഭാവി മരുമകന്റെ ഭാവി തച്ചൊടുക്കരുത് സാർ എന്നാ പിന്നെ ഭാവി മരുമകന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ നേരിൽ കണ്ടു ചോദിച്ചോളാം പ്ലീസ് അയ്യോ വേണ്ട ആ അഭിശപ്ത കാമുക ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞ എന്റെ പുക പോലും പുറത്ത് കാണില്ല സാർ തട്ടിക്കളയും ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ അത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ അച്ഛനൊക്കെ തിരിസഭിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഒരു നേർച്ച നേർന്നുണ്ട് സാർ ആ നേർച്ച നിറവേറ്റണം സാർ എന്നെ സഹായിക്കണം അനിയനെ പോലെ കാണണം സംരക്ഷിക്കണം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചു കർത്താവേ ഈ ദാസനെ ആ പച്ചി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചറിയാതെ കാത്തുകൊള്ളേ കേരള പോലീസിന് ഇത്രയധികം കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നടപ്പാക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചില്ല അതും സാർ നേരിട്ട് രണ്ട് സാധാ പോലീസ് മതിയായിരുന്നു ഏയ് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാവി മരുമകന് സെക്യൂരിറ്റി സാധാ പോലീസ് അത് ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് മന്ത്രി അപമാനിക്കില്ലല്ലേ അത് പിന്നെ സാറേ വീടിനകത്ത് സംരക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് സ്ത്രീകളുള്ള വീടാ ഓ യു ഗോഡ് ഇഫ് യു ഡോ നോ ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ജോജി ജോജി നീ എവിടെയായിരുന്നു നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒന്ന് ഫോൺ പോലും ചെയ്യാതെ ഒന്നും പറയണ്ട മങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു നീ നീ നാട്ടിലെത്തിട്ട് നേരം കുറയായി അറിഞ്ഞു എന്താ വീട്ടിലെത്താൻ വൈകിയത് അത് പിന്നെ ലോഹയുടെ അത് അപ്പച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ലോഹ ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ സ്വകാര്യ ഇതാണ് പോലീസുകാരെ വീട്ടിക്കറ്റാനുള്ള കുഴപ്പം കേറി അങ്ങോട്ട് നിയാത്തോ നിയാത്തോ സാർ പുറത്തോ പുറത്തോ കാണിക്കുന്നേ അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് പോവാം അപ്പച്ചിവിടില്ലേ 
ആഹാ അത് ശരി ആണുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് എവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ കല്യാണം അറിയാത്ത ലോകത്തെ ആദ്യ താങ്കളെ ഞാനായിരിക്കും സോറി അളിയാവിന്റെ ചമ്മല് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നീ അറിഞ്ഞ പള്ളിയിൽ അച്ഛനാകാൻ പോയ ആങ്ങളെ ഇപ്പം പിള്ളേരുടെ അപ്പച്ചു ഒരിക്കലും മറ്റേ കാര്യം അറിയരുത് പ്ലീസ് അപ്പച്ചി ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ശവത്തെ കുത്തരുത് അപ്പച്ചി തള്ളയില്ലാണ്ട് വളർന്ന് കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പച്ചി അവനെ വഴക്ക് പറയരുത് അതേനെ ആക്ച്വലി എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആകാൻ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ ഒരു വൈദികനാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് വൈകിയാ മനസ്സിലായത് അതിന് ദൈവ വിളി വേണം വളരെ ശരിയാ ആ വിളി വന്നില്ല ദൈവം എന്നെ ചതിച്ചു യവനൊക്കെ പള്ളിയിലച്ചനായിട്ട് വന്ന ഇടവകക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ പാകിസ്ഥാനിക്ക് ഒരു ബൈബിള് വായിക്കില്ലട്ടാ കുഞ്ഞറ്റാ എന്തോ ഇനി ഇവൻ ഏതെങ്കിലും ഏടാകൂടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവന്റെ കല്യാണം നടത്തണം ഞാനത് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാലിശ്ശേരി ജേക്കപ്പിന്റെ മോളെ നല്ല കുട്ടിയാ പല പല നല്ല ആലോചനകളും ആ കുട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശരിയാ അവള് മിടിക്ക നല്ല ദൈവഭയുള്ള കുടുംബവും കുഞ്ഞറ്റാ ഒരു അറിയിക്ക് ചെറുക്കൻ നാളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെമിനാരി ചാടി വെച്ച് ഈ അവസ്ഥ എന്നോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കരുത് ആ കുരു കഴിയണമെങ്കിലേ അപ്പച്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം മാതാവേ നീ ആ വിചാരിച്ചു കാക്കണേ എങ്ങനെ പറയാനാ സെമിനാരി നിന്ന് ചാടി പോകുന്നതിന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ ചടക്ക പോരാത്തതിന് ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ അടുപ്പം കൂടി നിറഞ്ഞ ആ പെൺകുറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആണോ പിന്നെ കർത്താവ് പ്രണയം പന പോലെ വളർത്തി കളഞ്ഞില്ലേ പങ്ങളെ എങ്കി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പച്ചി അറിഞ്ഞാ മതി പക്ഷെ മീനാക്ഷിയ മന്ത്രി അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയല്ലേ കാര്യം നടക്കൂ അച്ഛനളിയോ നീ വിളിച്ചാൽ അവൾ ഇറങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ആരെതിർത്താലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കർത്താവേ നീ അളിയന്റെ രൂപത്തിലോ മിനിസ്റ്ററെ കാണാനായിരിക്കും അതെ അതെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് അത് പിന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ സർ മുഹൂർത്തമായോ ഓ ഇനി ജാതകങ്ങൾ കൈമാറാവല്ലോ ആ അവലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുക ഓഫീഷ്യൽ കാര്യം പിന്നീട് ഈ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തികച്ചു ഓഫീഷ്യൽ ഇത് ജോജി ഇദ്ദേഹം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കംപ്ലൈന്റിൽ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ മകൾ മീനാക്ഷിയും ഇദ്ദേഹവും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണ് ഇവനെ പോലുള്ള പല തെമ്മാടികൾക്കും എന്റെ മോളോട് ഇഷ്ടം കാണും അതിന് തനിക്ക് എന്ത് വേണം ആ പ്രേമം അങ്ങയുടെ മകൾക്ക് ജോജിയോടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന ഈ ഉറപ്പ് പാഴായി പോവും സർ എന്റെ മോൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല അത് പറയേണ്ടത് അങ്ങല്ല അങ്ങയുടെ മകളാണ് കണ്ണി കണ്ട കള്ളക്കടത്തുകാരും കള്ളുകച്ചവടക്കാരും രണ്ടടിയകലം പാലിച്ചു നിൽക്കണം ഒരു ഐ പി എസ് കാരന്റെ മുന്നിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് ചേട്ടസാർക്ക് വടക്കൻ ആരാണെന്ന് ജോസഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ മകളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് വെറുതെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കരുത് ഐ എം വെരി സോറി സർ കോടതി ഇന്ന് ഹേ ബി എസ് കോപ്പസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചേ പറ്റൂ വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കടാ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കണേ തെണ്ടി നോ മീനാക്ഷി
എന്റെ അനുജൻ ജോജിയുടെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ ആണായി പറഞ്ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ വരാ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന ജാമ്യം ഇത് കൈ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ജോസഫ് അടക്കന് ഞാൻ ഇത് മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കിവിടെ മാത്രമല്ലോ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലുണ്ടോ പിടി എടോ ഹരിഹര ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ജോർജ് കുട്ടി വധക്കേസിലെ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല നിഴലിൽ പോലെ കാണും നിന്റെ പിന്നിൽ വടാ അളിയോ വന്ന വണ്ടി കയറ് 